grade 10 lesson 3 is still about the sequence, the Fibonacci sequence by Leonardo of Pisa. So ito yung pattern ng Fibonacci sequence. 1, 1, 2, para makuha si 2. I-add lang natin yung previous terms. 1 plus 1, 2. Para makuha si next term, yung previous term, tsaka yung preceding term. 2 plus 1, that is 3. 3 plus 2, that is 5. 5 plus 3, that is 8. 8 plus 5, that is 13. And 13 plus 8, that is 21. So, yan yung pattern natin. Alam nyo ba, na kapag identified natin yung next term dun sa preceding term, papalapit tayo dun sa tinatawag na golden ratio. Uh, Turin natin. 1 divided by 1, that is 1. 2 divided by 1, that is 2. 3 divided by 2, 3 divided by 2, that is 1.5. 5 divided by 3, ngayon calculate natin, 5 divided by 3. So 5 divided by 3, that is 1.6666. 1.666666 Then next, 8 divided by 5 That is 8 divided by 5 1.6 Next, 13 divided by 8 13 divided by 8 That is 1.625 Next, 21 divided by 13 21 divided by 13 That is 1.615 Kapag pinagpatuloy natin yung pattern na yan, papalapit tayo dun sa tinatawag na golden ratio. Ang value ng golden ratio is 1.61 kapag sinerge natin. Indefinite siya. No, 1.61 and so on. So, ano yung rule? Ano yung relevant yan? Yung golden ratio na yan, ay yan yung ginagamit ng mga engineers para makagawa ng perfect structure. Ginagamit yan lalo nung sinauna. At yung golden ratio na yan din, ay pwede natin i-test kung yung mukha ba ng isang tao ay malapit sa perfection. So let's say, kukuha natin yung length ng ating, sa pinaka-tip sa ating forehead, hanggang sa ating ilong. Yan, Yan yung may numerator natin. I-divide natin dun sa length ng ilong natin, tip, hanggang dun sa pinakababa. Yan. Kapag nakuha natin length niya yan, divided by sa length nito, at kinuha natin yung quotient niya, Kapag mas malapit sa 1.61, 1.61, mas malapit daw sa perfection yung mukha ng isang tao. Another thing sa kagandahan ng Fibonacci sequence at ng, ay nagagamit din siya sa photography. Yan, yung mga mahilig sa camera, yung tinatawag nilang rule of thirds. Okay. So, kaya pa sinin ninyo sa ating mga camera na nandiyan ganyan, Ayan. So, meron siyang ganyan na part. Then, yung rule of thirds nga ang pattern na iyan. So, yan ang Fibonacci sequence. So, pwede kayo mag-search kung ano-ano ba yung mapanggagamitin niya. So, nakikita natin sa surroundings, lahat pala yan ay connected sa mathematics. Lalo-lalo na dito sa Fibonacci sequence.